Բարիոր, ազատություն թիվի ուղիղ եթերում մստեղության թոք շոուն է, պաշտոնական տվյալներով 15-29 տարեկան կանանց գրեթե 45 և տղամարդկանց 24 տոքոսը չեն աշխատում և չեն սովորում։ Պատճարներն ու արհասարակ կարնանց ն Պիտի խնդրեմ յուրական չուրիտ մեկ ռոպևա ընթացքում պատասխանել կարջ հարցի, որոնք են այն հիմնական պատճարները, որոնք հիմք են հանդիսանում, կանանց աշխատաշուկայիս դուրս մնալուն, անուշ սկսենք ձեզնից, կարջ մի քանի կար Շատ տժվար եմ հեկ ռոպեմ մի հարկյան ամպոպել, որև հետև հենց խնդրի բարդությունը կայան մեն նրանում, որ բոլոր այդ խնդիրները դժվար են արտացորվել թվերով և որենց դրական փոխությներով։ Եվ իրենք ավելի ստվերային են պատճառները իմ անձնական մեկնաբանության, որը նաև հիմնված է բազմաթիվ ոլորդում կատարված հետազոտություններ վրա, դրա հիմնական պատճառներից մեկը ընդհանապես կենդրային կարծատի� Հիշեցնեմ հանուշ խարջատրանը Մայքի բնակչության Հայաստանյան հիմնադրամի ծրագրերի համակարքողն է, լիլիտ Քոչինյան ոգսիջեն հիմնադրամի հանրային կապերի և կարոզարշավների պատասխանատու խնդրեմ։ Ես կարող եմ առանցնացնել այստեղ պետության դերակատարությունը, այսինք ընկան ինվրաստրուկտուրաներ, որոնք չեն գործում, կան թերի են գործում։ Սկսաց մանկապարտեզներից, վերջացրած աշխատաշուկայում հոքրբալիք ունի և պետք է մանկապարտես տանի որպեսի ետ վերադարն աշխատաշուկա, այդ ծիկլը չի պահվում և դա մեծ խոչնդոտ է և տրան են գալիս նաև այն թվերը, որ կանայք հիմնականում ներգրաված են ոչ լիվ աշխա� Այո, գործոներ և թվեր, որին կարող ենք անդրադարնալ այդ։ Հասմիկ թադևության զբաղվածության պետական գործակալության աշխատաշուկայի վերլուծության կան խարգելման և գնահատման բաժնի պետ։ Կանաց հիմնախնդին է զբաղվացյան պայմանավորված են մի շերք հանգամանքներով, բայց իսկ ուզեի առանցնացնել մի քանիսը, նախ և առաջ դա պայմանավորված է ընտանեկան հանգամանքներով, կամ տնային տնտեսյուններում զբ դա նաև հաջորդ խանդիրներից մեկն է զբաղվածության։ Բացի է այդ կիչ առաջնաշվեց, որի իրականում աշխատանքային պայմանները, չնորմավորված աշխատանքային ժամերը, շապատ կիրակի աշխատելու հանգամանքը բնականաբար ազդում են կանած բաղվածության հիմնախնդիրներին։ Եմ եմն են ժամանակ առավել դժվար է հատկապես Այո, ես ուզում եմ մի քիշ տարբերվել, ուրեմ որպես ընտանեկան կարգավիճակից դուրս անցնենք, իհարկ է մեծ խավոր պատճարը, բայց ընտանեկան տարգավիճակից դուրս ես ուզում եմ առազնասնել մի շարկ պատճարներ, մասնավոր ս որը եվ աղջիքներին եվ կանանց արդեն դրդում է պասիվ լինել աշխատաշուկայում։ Շնարակալ եմ հիմա մենք գդիտենք փոքրիք եսպես ույմին նետ կազմակերպության պատրաստած ինվոգրավիկան, որտեղ խնդիրը երևում է պաս Սենք 
ամենը առաջինը, ըստ այս ինվոգրավիկայի կանայք կազմում են Հայաստանի աշխատանքային ռեսուրսների 53 տոքոսը, սակայն տնտեսապես ակտիվ են կանանց 54 ամբողջ 3-14 տական տոքոսը, ինչս գալի որեն ավիլի ծածրե կան տղամարկան 72 ամբողջ 6-14 տական տոքոսը, դուք այս լայդում տեսնում եք նաև հաջորդ գրությունը, բարցրագույն կրթություն ունեն Հայաստանի աշխատանքայի Եվ պաստորեն զբաղվացների ինդհանուր թվում կանայք կազմում են 46 տոքոս, տղամարդիկ 62 տոքոս, զբաղված կանանց թվում 32 տոքոսն ունեն բարցրագույն կրթություն, իսկ զբաղված տղամարկանց թվում բարցրագույն կրթությունը տեսնում եք պաստերով ու թվերով, գործազրկության մակարդակը կանանց շրջանում, գործազրկների մեջ կանայք 54 տոքոս են կազմում, գրանցված գործազրկների թվում կանայք 72 տոքոս են, այստեղ գրկին թիվը բավականին բարցր Կործազուր կանաս թվում 62 տոքոսն ունեն կրթություն, բարցրագույն կամ միջին մասնակիտական, կործազուր տղամարկանս թվում կրթություն ունեն 48 տոքոսը, անցնենք հաջորդ սլայդին, ահա, կործազրկության մակարդակը կանան շրջանում 2015 թվականին 15-75 տարեկան կանանց 46 տոքոսը չի ունեցալ աշխատան և չի պնտրել, հիմնականում զբաղված լինելով տնային տնտեսությամբ։ Հիմա հաջորդը Հայաստան ամեն երորդը Հայաստանում պաստորեն աղկատ են։ 2015 թվականի աղկատության մակարդակը կազմել է 298 տոքոս, աղկատների 55 ամբողջինք տոքոսը կանայք են, գրկին թիվը մեծ է, 44-5 տղամարդիկ։ Հիշեցնեմ, որ այս ինվոգրավիկան մեզ տրամադրել է ու եմի նետ կայքը, հաջորդը կանայք և աշխատենք իշկան ծաղրանկարներում, եստեղ տեսնում եք ծաղրանկար 2014 թվականի նեստ վիճակագրային տվիալների, ինտանեկան համայնքների հանգամանքների պաճարով գործազուր կենեղել միայն կանայք հարուր տոքոս, եստեղ տեսնում եք գործատուն է ծաղրանկարում և կինը։ Գործատուն հարցնում է ձերամուսի նխանդոտ է, իսկ երեխաները հաճախ են հիվանդանում, սա պաստոր են աստայես տվիալների հիմնական հուզո հարցն է գործատույին, իսկ կին ասում է, ես ունեմ երկու բարցրագույն կրթություն և աշխատել եմ, սակայն գործատույին հուզո հարցը աս ծաղրանկարների միայն նայ ամուսի նխանդոտ է, իսկ երեխաները հաճախ են հիվանդանում և Եվ երկուկին եսպես զրուցում են, առաջինը ասում են, որ սրայքինը մարդուց ավելա ստանում, այսինքն ավրի շատ աշխատավարձ է, և թու սա կամանդիր էլ ինչ գնիք, սրանք պաստոր են այս սլայդերով և այս ծաղրանկարներով մոտավորապես ներկայացվում է այն իրավիճակը ինչ ուսումնասիրության հեղինակները նկատել ու արձանագրել են։ Հիմա սկսենք կնարկումը կրկին UNFPA-ից, ներողություն օգսիջենից, ոտև հենց այս զեկույցում դուք անրադարձել եք նշված բոլոր խնդիրներին լիլիտ, սկսենք ամեննա նախորդից, հա, երեպ գործատուն հիմնականում իրեն հուզում է հետևյա� Գիտեք այս բոլոր հետազոտուկ անտվալները վերցված են կանանց և թխամարդկանց ուտեսական գործունեություն է Հայաստանում հետազոտության շնորհի, որը մենք կատարեցինք անցյալ տարի և պահակ ենդրային հետազոտության որքան կանանց տնտեսական մասնակությանը ինչ հետազոտություններ եղել էին, իրենք ամպոպվեցին այս պաստատղթում։ Իրականում ինքը մեծ խնդիր է, բայց պետք է հիշեցտեք, մենք ուղիղ եթերում չենք կճարում, մենք ուղիղ եթերում ենք կաղղիք շարունակ է � Իրենք արդիական են, որով հետև այս բոլոր ծաղրանկարները պաստերի հիման վրա են եկել, որը վերհանել է մեր հետազոտությունը, այսինքն իրականում սրատակ կա և 
վիճակագրական տվյալներ եւ կան այստեղ նաեւ որակական հետազոտության արդյունքներ եւ անհատական փորձագետների փորձագետների եւ կանանց հետ զրույցների արդյունքներում են ի հայտ եկել իհարկե օթից վերցված չեն իրենք շատ արդիական են եւ այն որ կանայք այսօր մի շարք խնդիրներ են հաղթահարում ինչև աշխատաշուկա հետագայում այլ խնդիրների առաջ են բախվում հենց աշխատաշուկայում եւ եւ որ որոշվում է որ եթե տեսեք այնտեղ մի հետազոտություն կա որտեղ նշվում է որ կնոջ քիմնական առաքելությունը մայր լինելն է, չէ՞։ Եվ կինը որոշում է, որ ինքը կատարելու է այդ մեծ առաքելությունը, ինքը մարանալու է, եւ բայց տեսեք մի կողմից մենք խրախուսում ենք որպեսի ծնելությունը շատ անա, բայց մյուս կողմից որևէ պայմաններ չենք ստեղծում, պետությունը այդ թվում, որ որպեսի այդ կինը որը որոշել է, որ պետք է բալիկ ունենալ, ինքը կարողանա հեշտ ինտեգրվել հետագայում նույն process-ի մեջ։ Ինքը շեցիք հենց մանկապարտեզների։ Այո, մանկապարտեզների խնդիրը հատկապես ցողական համար ներում ես ինքս ունեմ շատ ընկերներ ու նաև հետազոտություն է դրա մասին վկայում որ մարդիկ ունենում են բալիկ մեկ տարի կտրվում են գործից աշխատանքից բայց հետո ցանկանում են վերադառնալ բայց չկա այսինքն մենք թողնում ենք պետությունը մի կողմ է քաշվում ենք մնում ենք տատիկի պապիկի բարի կամեցողի հույսին ինչ դեր շատ դեպքերում լինում է որ այդ նույն տատիկ պապիկը այսօր սոցիալական պայմաններից ելնելով իրենք էլ են աշխատում եւ ոչ մեկ չի կարող այդ շրայլությունը իրեն թույլ տալ նստել տանը եւ երեխա պահել ապա ինչ պետք է անենք պետք է ինստիտուտները գործեն այդ ֆում նաեւ մանկապարտեզի ինստիտուտը պետք է գործի մարզերում հատկապես լուրջ խնդիր է շնորհակալ եմ մայքի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակն իր աշխարի բնակչության 2017 թվականի անջատ աշխարհը վերարտադրողական առողջությունը եւ իրավունքները անհավասարության դարում զեկույցում նույնպես անդրադարձել է այս խնդրին ընդգծելով մասնավորապես տղամարդու եւ գնոջ վարձատրության հարցը այստեղ կարծես բավական մեծ է ճեղքված կլիլիտ անուշ խնդրեմ ներկայացրեք եւ խոսքը վերաբերում են նրան որ նույն աշխատանքով զբաղվող կին ու տղամարդն են տարբեր բարձատրություններով հա տարբեր կերպ բարձատրվում թե ընդհանուր արմամբ շուկան է ուսումնասիրվել խոսքը գնում է երկուսի մասին էլ նույն գործը անում են տղամարդ ու կինը բայց ես հայո այո ունեմ են նախհետազոտությունը որը դուք նշեցիք եւ ես անդրադառնում է գենդերային ճեղքված կին բայց կա նաեւ կան բազում այլ հետազոտություններ եւ ես մեկը որը էլի հայաստանի մակի բնակության հիմնադրամի կողմից է արել արվել կոչում է գենդերային ճեղքված կանաց նկատմամբ խտրական դրսևորումների ախտորոշի ճյուսումնասիրություն եւ ինքը անդրադառնում է նաեւ համաշխարհային տնտեսական ֆորումի կողմից այդպես աշխարհում 144 երկրների միջև անցկացվող տարեկան զեկույցին որը էլի համեմատության մեջ է դնում բոլոր երկրներում գենդերային ճեղքվածքը 4 ոլորտներում որոնցից մեկը եւ ամենակարևորը տնտեսության եւ աշխատանքային շուկամ կանանց մասնակցություն ունե եւ բոլ այդ երեք հետազոտություններն էլ նշածես փաստում են որ ինչպես աշխարհում մասնավորապես այնպես էլ հայաստանում այո դերևս կա կանանց եւ տղամարդկանց միջին ամսական աշխատավարձի միջև տարբերություն եւ այն միջինում կազմում է հայաստանում կազմում է 35 ամբողջ 9 տոկոս ինչ ինչ վերաբերում է միև նույն աշխատանքի համար վարձատրությանը այն եւս տարբեր է այսինքն բազում դեպքեր կարող եք ինքները տել տեսնել որ միև նույն աշխատանքի համար տղամարդուն կարող են առաջարկել ավելի բարձր աշխատավարձ քան կնոջ է ելնելով նաեւ են մեր սոցիալական կարծրատիպից որը ի դեպ ծանրանում է հենց տղամարդ կանց ուսերին որ իրենք պետք է անտանիքի հիմնական կերակրողը լինեն եւ անգամ կարծեմ են հետազոտությունը որ լիլիցն էլ ներկայացնում ես հա ծաղրանկարների տեսքով լավ ծանոթ եմ եւ այնտեղ եւս ներկայացվում է որ հասարակությունը վատ են կալում երբ որ կինը բարձր աշխատավարձ է ստանում տղամարդ տղամարդուցից եւ նաեւ այո եւ նաեւ այնպիսի փաստ որ հասարակության մեծ մասը համաձայնում են պնդմանը որ եթե աշխատանք քիչ է ապա այն անպայման պետք է բաժին հասնի տղամարդուն որովհետև տղամարդն է ընտանի հիմնական կերպով ոչ եթե աշխատաշուկա այն աշխատանքը քիչ է իսկ հայաստանում աշխատաշուկան իրոք խնդիր է ապա պետք է աշխատելու գնա տղամարդը այո առաջնահերթությունը գործատում պետք է տա տղամարդուն դե որովհետև տղամարդու ուսերին է տան գերակրման փաստը անուշ իսկ համեմատություն կա ասենք հարևան երկրների հետ հենց մասնավորապես աշխատավարձի առումով այո կա մենք առաջին տեղում ենք թե վերջին մենք իո գենդերային ճեղքվածքը որի մասին ես խոսում էի համաշխարհային տնտեսական ֆորումից արած մենք ուրեմն 144 երկրներից 102 
երորդ տեղում ենք, որը բավական ինվատ ծությանիշ է, բայց ինչպես արդեն նշեցի, այս ծությանիշը առանձնացում է չորս իմնական ուղություններով, որը առաջինը տնտեսական մասնակցություն առանձին առանձին, ապա որինակ կա նաև ամենավատը Հայաստանը ամեն դեպքում առողջապահության ոլորդում է, որը պայմանավորված է Հայաստանում սերով պայմանավորված աբորդներով, որը կրկին սոցիալական ընկալումների մասին է խոսում և դրա համար ես չեմ շարնակում պնդել, որ այո բոլոր խնդիրները, որոնք մենք ունենք, ընդհուպ միջև կականության մակարդակում, պետության առանց դրանց շատ հնարավոր է նաև, որ այդ պոպոխություններ է ունեց դրական չէ սպետել։ Ակալ եմ, թե ման դրկ շարունակենք, հիմա նարա մարդիրոսյան հետ շարունակենք զրույցը մարդկային ռեսորսների կարավարման մասնագ աշխատաշուկա գրետ է չկա մարզերում, բայց այդ պահպանողական մտազելակերպը դեր շարունակվում է, հատկապես վերջում ուսունասրություն արեցին գեղարքումիկի մարզում Սևան կաղաքում, այնտեղ շատ արդիական այդ վիճակը, ն գյուղեր կան, որոնք իրենց հարցներին, աղջիկներին ոչ միան չեն խրախուսում, նաև չեն թույլատրում աշխատել որոշ խոշոր ընկերություններում, միայն հիմնվելով այն պաստի վրա, որ այդ ընկերություններում աշխատող � մտնի տվյալ ընկերություն։ Սա հասարոգության խեղված ընկալումն է, թե կարծում եք։ Ես կարծում եմ նաև դա կրտության հետ է կապված մի քիչ ավելի ծածր խավի մասն է խոսկը, բայց ընդհանուր արմամ պետ պես այդ տեղ Հասմիկ թհադվոյության զբաղվածության պետական գործակալության, աշխատաշուկայի վերլուծության, կանխարգելման գնատպան բաժնի պետ, տիկին թհադվոյության հառորդման սկզբում վիճակագրությունը տեսանք և լսեցինք, պաշտոնական � Գիտեք պետք է ասեմ, որ այս հորվադրությամբ ունենք հանրապետությունում գրանցված պաշտոնապես գրանցված 88 հազար աշխատանք պնդրով, շողջ 88 հազար, որի 65-66 տոքոս այսօր կազմում ենք անայք։ Ես ծությանիշը տարիներ շարունակ եսպես շարունակում է բարցր մնալ, դե իհարկես ա բնական է, որով հետև կործազրկության մակարդակը շարունակում է բարցր մնալ կանած շրջանում, տնտեսապես ակտիվ են ավելի շատ տղամարդիկ Իհարկ է նաև շրջաններում, ինչպես կիչ առաջ նարանշեց, այո կարտրավ տիպեր է կան նաև շրջաններում։ Ես հիմա ասեմ ինչի խոշոր կազմակերպություններ, որպես այդպիսին շատ կիչ են մարզերում, բայց ավելի շատ ընտեղ � կարցրատիպ է, որը կամաց կամաց ես կասեի, որ շարժ արդեն դիտարգվում է, այո սկսում են աշխատել, առաջ եթե անպայման ամբողջ աշխատակազմը լինում էր երևանից, ապա հիմա աշխատակազմի որոշ տոքոսը նաև Իհարկ է գործ կանանց ներգրավելու, նրանց բաղվածության մեջ ներգրավելու վերաբերյալ։ Իսկ ինչ աշխատանքներ է ինդ իմում կանայք, ինչ գործ են ուզում կտնել։ Գիտեք, մեզ ուրեմը դիմում է տարբեր կրթամակարդակների կանայք, բայց պիտի ասեմ, եթե վելուծ ենք թե ինչ կրթամակարդակն է ավելի շատ մեզ մոտ հաշվարված, ապա 
բավականին մեծ է կազմում տեսակարար կշիրը մասնագիտություն չունեցող կանայք։ Սա ինչ որտեղ մտահոգի չէ, բայց մյս կողմից էլ նաև այո լավ է, որ դիմում է, որով հետև սա նրանց ակտիվության մասին է պաստում։ Եվ ակտիվորեն իրենք ընդգրկվում ենց բաղացյան պետական ծրագրերում հատ, կապես ես ուզում եմ նշել մասնագիտական ու սուցման կազմակերպման ծրագիրը, այն կանաց համար, ովքեր իսկ ապես չունեն մասնագիտական Պիտի ուրախությամ նշեմ նաև, որ հաշվի արնելով կանած բաղվացյան հիմնախնդիրների բավականին արդիական լինելը և շարնակական լինելը, 2018 թվականից բաղվացյան պետական ծրագրերում մեկ ներառել ենք եվս երեկ ծրագրեր, որոնք հատկապես ուղված է երիտասարդ մայրերի, ունչու երիտասարդ, ոյտև եստեղ կիչ առաջ տոքոսներ թվեր բերվեց, որ կանաչ շրջանում ինչքան է գործազրկության մակարդակը տղամարդկանց ինչքան, բայց իս ուզում եմ առան� առակելություն այդ ընթացքում դրանք, ովքեր ունեն մասնագիտություն, որակավորում են կործնում, համտություն են կործնում, եստեղ առաջ է գարիս նաև հոգեբանական մի շարկ խնդիրներ, այսինքն անվստահություն, Շնորակալ եմ սա պետական պաշտոնյայի պատասխան։ Չէ, կարդում եմ բավարար չի, բայց մի չև նաև պետական կաղաղակայունցան է անցնել է, եթե թուլ կտակ մի փոքր ավելի խորը անդրադարնանք պաճարնենի, եթե հնարավոր է, որև հետև գրկին է անդրադարնալու մակիմնակության հիմնադրա� հանձնահատուկ ոլորդներ, որտեղ թիվը ավելի բարձր կամ ծածր է և մասնարապես որինակ գյուղատնտեսության ոլորդում կանանց միջին աշխատավարձը կազմում է տղամարդկանց աշխատավարձի 83-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
Ընտանիքը կվորոշի, իսկ ես պարագայում անհավասար պայմաններ է առաջադրված, այսինքն ուզած թե չուզած այդ վճարովի, այդ վճարվող արցակորդից շենք կարող ու չի օգտվի տղ
անկախությունը, վստահությունը, ինքնա արտահայտումը, յոտ անգամ ավելի կարևորվում է տղաների համար։ Սրանք փոքրիկ փոքրիկ հետազոտություններ են, բայց իրականում իրենք մեծ ազդեցություն են ունենում, այո, երբ որ մենք խոսում ենք աշխատաշուկայի համար, որովհետև այդ քայլերը մինչև աշխատաշուկա հասնելը, մասնագիտությունն ընտրել է եւ այլն, խոչընդոտներ են հանդիսանում, խոչընդոտների են հանդիսանում, իսկ թե ինչ կնտրի, տեսեք անգամ այդ ամեն ինչից խոչընդոտներ հաղթահարելով, գալով, նաեւ բարձրագույն կրթություն ստանալով, այսօր մենք 90% տնային տնտեսուհիների, 40%-ը բարձրագույն կամ միջին մասնագիտական կրթություն ունի։ Այսինքն փաստելու են, որ դիպլոմը պարտադիր է։ Գուցե եւ պարտադիր է, գուցե ոչ, բայց սա այսինքն երբ որ մենք խոսում ենք անանց տնտեսական մասնակցության մասին, պետք է հասկանանք, որ սա միայն կանանց հիմնախնդիրը չէ, կամ միայն տղամարդկանց հիմնախնդիրը չէ, սա պետության համար շահեկան իրավիճակի այսինքն եթե ինք կարող անում է ներդրում է անում մի կողմից պետությունը մի կողմից անհատը ծնողը նույն ինքը աղջիկը կարող է ինքը շատեր այսօր աշխատում է եւ իրենց վարձավճարներն են տալիս այս ներդրումը կատարվում է եւ հետո ինչ ինչ հանգամանքների բերումով իրենք չեն կարողանում ինքնա ռեալիզացվեն եւ այդ գիտելիքները գումարի վերած են որից տուժում է եւ ընտանիքը եւ այդ կինը եւ արհասարակ հենց պետությունը այսինքն գլոբալ պետք է դիտարկել նաեւ լիլիտ եւ անուշ դուք հիմա խոսեցիք որ նաեւ խնդիր կա հանրակրթության բոլորտում արդյոք օքսիջենն ու UNFP ինչ որ առաջարկով ներկայացել է կամ առաջարկներ ներկայացել է կրթության եւ գիտության նախարարության որ հենց դպրոցներու մասնագիտական կողմնորոշման այդ փուլը փորձեն ավելի այսպես գոնե աշակերտին այս կարծրատիպեր իրենց մոտ կոտրել որ դու կարող ես ընտրել այն ուղղվածությունը որից ուղակի լավ ես եւ որտեղ կարծում ես կարող ես քեզ գտնել այդպիսի առաջարկներով հանդես եկել եք թե կարծում եք սա հենց արդեն կրթության եւ գիտության նախարարության մենաշնորն է իրենք պիտի որոշ են ես կարող եմ ասել որ նախարարություն ուղիղ չենք դիմել բայց նախընտրական շրջաներ գիտեք ես իրենք չեն էլ տեսնում այդ խնդիրը կամ չեն էլ նկատել այդ խնդիրը մենք փորձել ենք մի փոքր այլ մոտեցում ցուցաբերել քանի որ նախընտրական շրջաներ մենք կանանց օրակարգ մշակեցինք եւ կանանց օրակարգի երկրորդ այդ կարևորագույն հիմնախնդիրը կանանց ուրեմն ներուժի հա արդյունավետ օկտագորցումն է աշխատաշուկայում եւ այս հիմնախնդիրը ներկայացրել ենք քաղաքական այս այսինքն նախընտրական շրջանում բոլոր քին քաղաքական գործիչներին որոնք զբաղվում են կամ առաջադրվել էին նախընտրական շրջանում ավականու ներկայացուցիչներին եւ այլն այսինքն փորձել ենք իրենց միջոցով այս հարցերը բարձրաձայնել բայց կոնկրետ ժանակներ աշխատում է այս թեմաներով եւ հիմնական այս կարևորագույն առաքելությունից մեկը նաեւ միջազգային փորձով կիսվել է Հայաստան եւ հետազոտությունների շնորհիվ Հայաստանում այսպես ապացուցողական բազա ստեղծելն է որովհետեւ նաեւ Հայաստանը այլևս որովհետեւ կարողանա նաեւ օգտագործել ըտվյալները արդեն սեփական քաղաքականություններ մշակել ու առումով էլի եւ այդ առումով կարծում եմ որ տեղեկատվության պակաս որովհետեւ այդպես ինչ չկա եւ բոլոր են մարդիկ հանրակրթական ոլորտում ովքեր հետաքրքրված են կրթ որակի բարձրացմամբ վստահեմ որ շատ շատ լավ տեղեկացված են խնդիրներին որովհետեւ մեկ անգամ չէ որ ես տարբեր առիթներով ներկա եմ եղել այնպիսի քննարկումների որտեղ քննարկումա կրթության խնդրահարույց լինելը նաև հենց գենդերային կրթության տեսանկյունից այն որ մեր կրթերն են կարծատիպեր արտացոլում են որ մեր պատկերներն են դասագրքերում առաջին դասանի այբուբենից սկսած այնպես ներկայացնել ինչպես 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 ինչպես
հերակարավումման վահանակը ձերքին, մենք հենց այդ նկարով եց կզման է դերերի բաժանումը ծույց ենք տալիս։ Եվ էլ ինչու ենք զարման, որ հետազոտությունները պաստում է, որ կանայք չվճարվող աշխատանքի, որ աշխատանքը կարող է աներ տղան և որ աղջիկը ու են տղգրված էր հատակ սրպելը, ծաղիքներ ժրելը, այսինքն ու աշակերտը պետք է սլակներով ծույս տար, որը պիտի աղջիկ անի և որը պիտի տղան անի ու սա հայակրթական արդյոք նայում են, որ մասնագետը լինի լավ մասնագետ և էական չի աղջիք թե տղաթ է դեր ընձին արդիական է։ Ընկերություններ, որոնք իրոք նայում են, որ մասնագետը լինի լավ մասնագետ։ Որ սեկտոր ու մասնավորապես բացատրում են, որ կազմակերջական հմտությունները տղամարդկանց մոտ ավելի վարա զարգացած, կան կանանց մոտ, բայց ես չեմ կարծում, որ այդպես ա, նու դայա հիմնավորում է հիմնականում։ Եվ նաև ուզում եմ նշել, որ մեր գործատու թեսավորումից հետո կանչում են հարցազրութի, դա աղթեն նշանակմա, որ իր գիտելիքները համապատասխանում ատվյալ հաստիքի համար, բայց հարցազրութի ընթասքում արձարձում են ենպիսի հարցեր, հնչում են ենպիսի հարցեր, որոնք ա ինչպես եք պատրասվում, դուք մանկապարտեզից վերսնել ձեր երեխային։ Եստեղ կամ կինը պետք հաստի, ասի որ նա ունի դայակ, մայց դա չի կարող ունենա դայակ նման չապով սամանված աշխատավարձի դեպքում, ես կարծում եմ, ընտանեկան կարգավիճակից, երորդ, նա արդեն դեմոտիվացնում անտանիք ստեղծած անձի, որպիսի նա մտացի եվս կրկին երեխա ունենալու մասին։ Եվ այդպեսի վերջով մեզ դժվարությամ � մայր լինել պատրաստվող կամ մայրերի միջև։ Այսքը ստացում է, որ ինչ-որ մի խում բայո ավելի խտրական վիճակում է լինում, հենց կոնքրետ կանած միջև։ Ասվոր չամուսնացած և չում այրացած աղջիկա � Եթե ոչ հատուկ ուսում նասիրություն գոն է կարծիքներ հա հավակագրած գործատուների տրամադրվածություն, ինչպիսին է ու ինչ արվում դրանք փոխելու համար։ Կանի որ մեր աշխատանքը գործատոների հետ է հիմնականում, այո, նորմավորված աշխատանքի խնդիր, ընտեղ որոշակի պայմաների խնդիր կա, որ միայն չամուսնացած աղջիկը կարող է հա մնալ աշխատանքից հետո, որով հետև երեխայի խնամքի խնդիր չկա, դանեկան այո խնդիրներ չկա բարձասնելու և այլ են, ու հանկարծ ընթատվում է ինչ որտեղ, որտեղ իր արտադրողականությունն է վնասում, իր ծառայց 
ուղղությունները եւ ալեն իհարկե սա արդարացում չէ գործադոյ կողմից բայց ամեն դեպքում ինքը մեկնաբանում է այս կերպ Իսկ ինչ վերաբերում է Այո իր աշխատանքը տուժում է իհարկե կա այն կարծիքը որ աղջիկ թե տղա վերցնի տվյալ թափոր աշխատատեղերի համար այո դեպքեր լինում է երբ որ դարձյալ նույն պատճառներով պայմանավորված նա նախընտրում է տղա մարդու վերցնել որովհետև եթե օրինակ սпасարկման ոլորտում հարկի լինում օրինակ գիշերը հերթապահել կամ չգիտեմ տարբեր մարդկանց հետ տարբեր կատեգորիաների հետ շփվել այդ դեպքում նա ցանկությունը կամ նախապատվությունը տալիս է տղա नकारी ामेन ुम <laughs> ի վերջո այդ կինը կարող է աշխատել հերակա տանից եթե օրենց դրական այդպիսի կարգավորումը լինի նույն այդի ոլորտում աշխատանք ու աչքը սովոր է որ աշխատողին պիտի դեպք ես այո դա դա էլ եմ ի դեպ դա էլ է կարծրատի ոլոր զարգացած երկրներում հետազոտությունները փաստում են որ այդ ֆիքսված աշխատաժամանակը այլ եւս այնել 8 ժամ այլ եւս արդյունավետ չէ որ մարդու արդյունավետ աշխատում է օրինակ կենտրոնացած 3 կես ժամ շատ երկրներում կրճատեցին նույնիսկ աշխատանքային օրը այսինքն ոլոր տեղերում հասկանում են որ մարդը պետք է աշխատի իր աշխատանքի վրա արդյունքի վրա հիմնվելով ոսկե եթե ինքը ունի այս ինչ առաջադրանքը քես համար միև նույն այնքը դան մասար ճարանից որտեղ կարող է իր բալիկի հետ այգում նստած մաման օրինակ աշխատել իդեպ նույն IT ոլորտ այդ հնարավորությունը տալիս է դու կարող ես քո աշխատանքը անել ասենք քո կոդը գրել որևէ այգում քո բալիկի հետ համ ժամանակ անցկացնել ոսկե նույն ոգնման նրա մասին ստեղծել որ IT ոլորտ ավելի ձեռն դու է այո եւ որ պետք է այդ հնարավորությունը ստեղծել որ պիսի մարտի կարող անան ի վերջո ես 21-րդ դարի թվայնացման առավելությունն օկտագորձ են էլի որովհետև մենք մի կողմից խոսում ենք որ հա այսքան առավելություններ կա բայց մյուս կողմից այդ առավելությունները որևէ կերպ չենք կարողանում մեր առօրյա կյանքում օկտագորձել ուրիշ շատ այդպիսի տարբերակներ կա էլի որ թույլ տվեք ես ձեզ ընդմի չեմ որովհետև եթե այդ ոլորտում ինչ որ մի կերպ հնարավոր է հա հերա հերահար աշխատել մնացած ոլորտներում եկեք կրթություն առողջապահություն յուղատնտեսություն որտեղ մեր կանանց զգալի տեսակար կշեռ բավականին բարձր է ामाजाइनेर <laughs> 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 գիտեմ գուցե ճիշտ եմ թե սխալ բայց որ կարծրատիպերը կոտրվեն հենց արդյունքներով որ գոն է հենց այդի ոլորտում կանայք ավելի շատ ներգրավված նույնիսկ ինչ պիտի ան ինչ գործ պիտի անի որպեսի կանայք համոզվեն կանայք վստահ լինեն որ այո իրենք կարող են գնալ ու գործատուին ինչ որ առմով նաև ստիպել որ չխախտի իր իրավունքը ու այդ խտրականությունը չդնի պետության դերը որն է այստեղ թե շատ ավելի փոքր է քան 
Հասարակությանդերի <gülüyor> 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 բոլոր ոլորդներում այնպես որ կարծում եմ որ պետք է պարզապես հետևել ինչպես տեղում աշխատող հասարակական կազմակերպությունին այնպես էլ միջազգային կազմակերպությունների փորձին որը տարիներ շարունակ կուտակվել է եւ պետք է կարող անալ համապատասխան հետևություններ անել կարծում եմ հենց մայրերը իրանք այս խնդիրների մասին շատ բարձրաձայնում են եւ եթե ձեզ փորձեն մի քանի տարի առաջ հետնալ երբ որ մայրական արցակուրթի կրճատման այդ փոփոխությունը որը դրական փոփոխություններ մասում մայրերը փոխել էին դուրս եկել եւ իրանք բարձրաձայնում էին այդ խնդիրները իրենք ունենում են եւ խոսքը միայն չեր գնում արդեն այն ժամանակ թեկուս միայն այդ գումարային փոփոխության մասին այլ որ բարձրացնում են նաեւ այլ հարցեր ասենք այդ նույն մարդության արցակուրթի ճկունության հարցը որ սահմանափակում է երբ դու վերցնես երկու ամսից շուտ թե ոչ այսինքն այդ փոփոխությունները նույն հայրական ֆիզ հայրական այո ծնողական արցակուրթի մասը որ հայերն էլ հնարավորություններն ի վերջո պակաս խտրական չէ տղամարդուն զրկել իր բալիկի կողքին լինելու հնարավորություն ի <gülüyor> բալիկին մի կոմից էս ասում ասում եմ մյուս կոմից մամային մաման ամփոխ տանը նստած է երեկ ամսից մանկապարտես չկա որտեղ ինքը իր բալիկին կարող է թողնել գնալ ինչպես եվրոպական շատ երկրներում հա եւ երկու պետական այսպես քաղաքականություններ ծայրահեղ հակասում են իրար գոնե պետությունը առաջին հերթին կարող է այնպես անել որ իր երկու ընթացիկ ուղությունները ընտրած ռազմավարությունները չհակասեն իրար ասով չհակասեն շնորհակալ եմ օքսիջենի հետազոտությանն անդրադառնանք բարձրագույն կրթություն ունեն հայաստանի աշխատանք այն ռեսուրսների 26%-ը կանանց մասնաբաժին այս թվում 59%-ն է այստեղ պետության դերակատարումը որն է այս ձեզ որպես ես թվերը գոնե բալանսի գան չեմ ասում լրիվ հավասարվեն պետք է դիանի պետությունը պետությունը պետք է համապատասխան միջավայր ստեղծել այսինքն աշխատանքային օրս գիրքը որ քանով է նպաստում նրան որ ես գենդերային խտրականությունը չլինի իհարկե շատ շատ կարևոր է աշխատանքային օրս գրքում նաև համապատասխան փոփոխությունների արկայությունը Պարզապես<td>մեկ</td>քայլ</td>ը</td>պարզապես</td>ուզում է<td>նշել</td>որ</td>ամեն</td>ինչ</td>թողնել</td>անհատի</td>վրա</td>և</td>ասել</td>որ
եւ իհարկե որ բոլոր գործատուները գոն է հիմիկվա գործողորեց գրքով շարժվեն լավ ու վերջին հարցս ձեզ լավ է դա որ գոն է հիմա կորենց գիրքը չխախտեն դուք նշեցիք սևանի օրինակ գեղարկունիքի մարզում ձեր հետազոտություններից թե ինչ երզահանգումների կեկել նույն հարցը պիտի ձեզ տամ եթե ֆիզարձակորթը լինի վճարովի մասնավորապես մարզերում հա այդ բարձր լեռն այն այդպես հայտնի է որ ավելի վիրտ են խստապահանջ են տղամարդիկ ու ցես խալբում են բայց այս դեպքում ինչ որ բան կկոտրվի ես ձեզ թե կարծրատիպ թեմ եւ նույնն է դիրքոշում ես ինչն է որ երեխային պիտի խնամի մայրը որոշակի չափով կկոտրվի որոշակի չափով այո չի կարող ան անհետև անք մնալ այո այսքան սա մի գործիք դա եթե ամբողջությամբ կոտրվի ժամանակի խնդիր է բայց որոշակի չափով ազդեցություն անպայման կլինի ու պետք չի գումար այո պետական պաշտոնյան այստեղ փաստորեն միայն դուք եք եւ պիտի խնդրեմ անփոփելով թեման ասենք թե մոտապես 10 15 տարի հետո գոնե աշխատանք եւ սոցիալական հարցերի նախարությունը ունի այսպիսի հեռահար վիճակագրության նման մի բան որ այո մանկապարտեզներից դուրս նաեւ պետք է խիստ եւ հետևողական աշխատանք տարվի գործատուների հետ որ այս խտրականությունները ի վերջո մի օր վերանան Ես տեղ կոզե կարծրատիպերի մասին խոսել, հա, որովհետև անդհատ է ստեղ հնչեց կարծրատիպերի բառը։ Ես հասկանում եմ, բայց եկեք չմոռանանք, որ ամեն ինչ շարժման մեջ է եւ վերջին տարիներին իսկ ապես բավականին առաջ ընթաց նկատվում է։ Կներեք, գործատուն ոնց պետք է համոզեք, որ դու մայրացած կամ նոր պատրաստվող ով կին ով նոր է պատրաստվում մայրանալ, երկուսն էլ ոնց դրես արդյունքը նույնն է լինում։ Չէ, ես նախ ուզում եմ ասեմ, որ ասում են դա առաքելությունը երեխա ունենալ, եւ այլն դա կա, բայց ուզում եմ ասել, որ եւ մասնագիտության ընտրության մեջ եւ աշխատանքի մեջ իհարկե բավականին կարծատիպերի կոտրվել է կամ բավականին առաջ խաղացում ինչու դուք չեք նայում որպես դինամիկայի մեջ ու վկայակոց չեր վերջին 5 տարիների կամ վերջին 10 տարիների օրինակ մասնագիտության ընտրության մեջ կառավարման ոլորտի ֆակուլտետներում աղջիկների թվականակի տնտեսագիտական ֆակուլտետներ մարտիկների թվականակի ավելացումը կամ բարձագույն կրթություն ստացած մեր թվականակի ավելացումը պատճառը մենք խոսում ենք այս պահին իրավիճակից երբ եք միտում չկա փոփոխությունը չնկատելու այո հա ուղակի արձանագրվեց փաստը ու անթաց է շտադրվեց որ դա բայց փաստենք նաև որ նաև կա իրականում առաջ ընթաց ես ուզում եմ ասել որովհետև քիչ առաջ նշեցի որ մեր զբաղվածան գործակալությունը որովհետև աշխատանքի եւ ցական հարցերի նախարության հա որպես տորաբաժանում իրականացնում է քաղաքականություն այո մանավանց 2018 թվականի որ հատկապես զբաղվածան 3 հիմնական ծրագրերը ուղղված է լինելու երի տասարդ մայրերին առաջինը այն մայրերին ովքեր չունեն մասնագիտական ընդհանրապես կրթություն գործատուի մոտ մենք կազմակերպում ենք միջև երի տասարդ միջև 29-ը 30 տարեկանները գործատուի մոտ կազմակերպում ենք մասնագիտական ուսուցման դաս ընթացներ միջև 6 ամսով 24 կան մինչև 24 տարեկան երիտասարդ մայրերին ովքեր ունեն երեխաներ եւ ցանկանում են չունեն կրթություն բայց ցանկանում են ստանալ բարձրագույն կրթություն համապատասխան աշխատաշուկայի պահանջներին դարձալ աջակցում ենք նախապատրաստական այսպես դաս ընթացներին ընդգրկվելու համար եւ մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքում արցակուրթում գտնվող կանանց ովքեր մինչև 2 տարի երեխայի լրանալը ցանկանում են աշխատել դարձյալ աջակցում են նրանց տեղավորվելու աշխատանքի եւ տրվում են նրանց աշխատավարձ տեսեք այն փոս որ ուզում եմ ասել կա առաջ ընթաց ձեր ձայնը բարձացված ինձ թվում է լսվում են նաեւ պետական պաշտոնյաների կողմից եւ միջոց միջոց առումներ կամ միջոցներ ձեռնարկվում են իհարկե հետա այում ես գտնում եմ որ սա շարունակական կլինի եւ ձեր փաստերը այո գբերեն դրան որ քաղաքականության մեջ դուրս փոփոխություններ իրականացնեն տեսեք ես ուղղակի անդրադառնալ ես վերջերս հենց նոր քաղաքականություն նոր մշակվեց որ կարծեմ մինչև 26 տարեկանը եթե կանայք երկու երեխայից հետո կարող են անվճար կրթություն ստանալ թե այսպես հենց ինչ որ փոփոխություն եղավ ըստ չեմ որ շատ ճիշտ եմ բովանդակություն ինչում բայց հա հենց հա այդպեսի փոփոխություն եղավ որը կարող է դրական շարժ օրինակ այն աղջիկները ովքեր նոր բալիկ ունենալուց հետո դեռ նոր պետք է աշխատաշուկա ունենան նաև այդ 
կարող են օգտվել այդ անվճար կրթության իրավունքից եւ նաեւ շատ դեպքում եթե կարծատիպը կա, բայց նաեւ այդպես հնարավորություն էլ կա, մարդիկ շատ հակված են լինում իրենց տված պետության ի աստված հնարավորություններից օգտվելու էլ նաեւ կարող է հենց այդ նույն քաղաքականությունը խթանի որ հետո այդ աղջիկները, որոնք արդեն ի դեպ իրանք նաեւ խոցելի շերտ են, որով հետեւ շատ վաղ են ամուսնացել հենց ասեն կարող է դպրոցից հետո եւ արդեն միջև զանիկ տարեկանի երկու վալիքն է գոնե աշխատաշուկա վերադառնալ։ Պես որ այդ մասով այո քաղաքականություն ինչ որ բան փոխվում է, բայց պետք է ավելի դա աշտը համակարգված լինի։ Դա նաև գործիք է, որ կանանց կնոջը բերի աշխատաշուկա։ Կանայք բավականին հիմա ակտիվ են եւ մասնագիտության ընտրելու հարցում եւ աշխատանքի տեղավորվելու հարցում։ Հառորդումը վարեցի ես նայնեղալության, սկահանդիպենք մի շապատ հաջողություն։